అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాయి టెరియల్ టార్గెట్ డిఎస్సిలో భాగంగా డైలీ మనం ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు సెషన్లోకి వెళ్లే ముందు వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేయండి క్రొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలోకి వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే కనుక మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇక లేట్ చేయకుండా మన యొక్క మొదటి ప్రశ్నలోకి వెళ్తే క్రింది వాటిలో సరైనవి ఏవి ఇది ఎయిత్ క్లాస్ సోషల్ కి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పేజ్ నంబర్ నుంచి అయితే తీసుకోవడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ వన్ బ్రిటిష్ ఇండియా అంతటా పంతొమ్మిది వందల ఎన్నికలు జరిగాయి స్టేట్మెంట్ టూ రాజ్యాంగ సభకు పంతొమ్మిది జూలైలో ఎన్నికలు జరిగాయి స్టేట్మెంట్ త్రీ మొదటి సమావేశం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో జరిగింది స్టేట్మెంట్ ఫోర్ వచ్చేసి రాజ్యాంగ సభలో ఉన్నటువంటి మహిళల సంఖ్య పదిహేను ఇక్కడ సరైనవి ఏవి అనేటువంటిది ప్రశ్న ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ సరైనవి ఆప్షన్ టూ వన్ టూ త్రీ మాత్రమే సరైంది ఆప్షన్ త్రీ వచ్చేసి వన్ టూ ఫోర్ మాత్రమే సరైంది ఆప్షన్ ఫోర్ వచ్చేసి ఏది కాదు అనేటువంటిది ఆప్షన్స్గా మనం చూడవచ్చు మీరు అనుకునేటువంటి ఆన్సర్ని వీడియోని పాజ్ చేసుకొని పిక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక్కడ దీని యొక్క సరి అయినటువంటి సమాధానం కనుక చూసుకుంటే ఆప్షన్ త్రీ వన్ టూ ఫోర్ సరైనవి అండి ఇక్కడ త్రీ ఎందుకు సరైంది కాదు అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా అంతటా పంతొమ్మిది వందల మనకైతే ఎన్నికలు అయితే జరగడం జరిగింది కానీ ఇవి పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు అయితే కావు కానీ అందులో పనిచేసినటువంటి అనుభవం మన వాళ్ళకు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడింది అని చెప్పుకోవచ్చు రాజ్యాంగ సభకు కనుక చూసుకుంటే పంతొమ్మిది జూలైలో ఎన్నికలు అయితే జరిగాయి దాని తర్వాత కనుక చూసుకుంటే మొదటి సమావేశం పంతొమ్మిది కాదండి పంతొమ్మిది నలభై ఆరు డిసెంబర్ లో కనుక చూసుకుంటే మొదటి సమావేశం అయితే జరిగింది రాజ్యాంగ సభలో ఉన్నటువంటి మహిళల సంఖ్య కనుక చూసుకుంటే పదిహేను మాత్రమే కాబట్టి ఇక్కడ వన్ టూ ఫోర్ అనేటువంటివి సరైనటువంటి ఆప్షన్స్ గా మనం చూసుకో తర్వాత ప్రశ్న నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందల యాభై రెండులను ఏ మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య చే భాగించిన శేషములు వరుసగా నాలుగు ఐదు వచ్చును అనేటువంటిది ప్రశ్న ఆప్షన్స్ ఎనిమిది ఏడు పన్నెండు పదకొండు దీనికి సంబంధించి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే గాసాబాను కనుక్కోవాలి ఈ రెండింటి కనుక్కునే ముందు వరుసగా శేషాలు నాలుగు ఐదు అన్నాడు కాబట్టి మొదటి దాని నుంచి ఇది రెండో దాని నుంచి తీసేయాలి నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు తీసేస్తే కనుక మనకు మూడు వందల తొంభై ఆరు అనేది వస్తుంది దాని తర్వాత కనుక చూసుకుంటే ఎనిమిది వందల యాభై రెండు నుంచి ఐదు తీసేసామనుకోండి ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మూడు వందల తొంభై ఆరు అనేది ఎనిమిది వందల నలభై ఏడులో కనుక చూసుకుంటే దాదాపుగా మనకు రెండు సార్లు అవుతుంది మూడు వందల తొంభై ఆరు రెండుల ఏడు వందల తొంభై రెండు అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఏడు నుంచి రెండు తీసేస్తే ఐదు దాని తర్వాత నాలుగు నుంచి తొమ్మిది పోదు కాబట్టి పద్నాలుగు నుంచి తొమ్మిది తీసేస్తే ఐదు అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఏడు నుంచి ఏడు తీసేస్తే సున్నా కాబట్టి యాభై ఐదు అనేది వచ్చింది మళ్ళీ దీన్ని మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాము మూడు వందల తొంభై ఆరు మూడు వందల తొంభై ఆరు అనేది మనకు యాభై ఐదులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే దాదాపుగా మనకి ఇక్కడ ఏడు సార్లు అయితే పోతుంది యాభై ఐదు ఏళ్ళ మూడు వందల ఎనభై ఐదు అనేది వస్తుంది ఇక్కడ దీని నుంచి మనం ఆరు నుంచి ఐదు తీసేస్తే ఒకటి తొమ్మిది నుంచి ఎనిమిది తీసేస్తే ఒకటి మళ్ళీ ఏం చేయాలి దీన్ని తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మూడు నుంచి మూడు తీసేస్తే సున్నా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ యాభై ఐదుని మళ్ళీ ఇక్కడ ముందర రాసుకోవాలి రాసుకుంటే కనుక పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు ఐదుల పదకొండు ఐదుల యాభై ఐదు అంటే ఈ రకంగా సున్నా వచ్చినప్పుడు సున్నా వచ్చిన సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం గాసాబాగా తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఏదైనా చిన్న సంఖ్య వచ్చింది అనుకోండి ఆ రకంగా లాస్ట్లో కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత మనకు చిన్న సంఖ్య వస్తే అది గాసాబా సున్నా కాకుండా ఈ రకంగా సున్నా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది గాసాబాగా అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్